Hi mga mommies! Welcome back to my channel. Today, I'm going to review this Eurochef Marble Nonstick Cookware Set that I bought from Lazada's 11-11 sale. Lilipat na kami sa bagong house, kaya bumili na kami ng sariling set namin. At tinagahanap ako kung ano ba yung best fit sa everyday namin na lifestyle. And yung lilipatan naming house is bawal yung gas stove. So, naghanap talaga ako ng induction pan. And susubukan ko tong brand from Eurochef since they claim na pwede siya sa induction stove at the same time, non-stick siya. And I really like the overall look and design of the Eurochef marble non-stick pots and pans. So, itong mga items na to, pinurchase ko siya individually. Nagahanap kasi talaga ako ng set, pero since wala, so isa-isa ko na lang siyang in-order. So, first is itong saucepan. So, gas stove and induction compatible sila. And this is 18 centimeters. And mabigat siya ha. And isa yun sa mga factors kung paano mo malalaman kung okay yung quality nung pan is kapag may kabigatan yung mismong product. And yung lid niya is made from tempered glass and yung sides ng rim is rubber silicone. So, sinubukan ko siyang tanggalin and hindi pala siya removable. So, okay din na rubber silicone yung lid para mas hindi magsascratch yung mismong pan and mas hindi siya ganun kaingay. And ito naman yung inside ng pan. And yung texture niya, medyo rough. Since hindi siya tulad ng ceramic na non-stick na sobrang smooth. And yung gilid niya is may spout na left and right. So kahit kaliwete, okay lang. So mapupour niya siya on both sides. Magandang feature tong easy pour spout. Kasi hindi siya messy pag may sasalin ka. Then ito naman yung base niya. And as you can see, sa look pa lang, pang induction talaga. So, dapat yung surface niya is flat. And malalaman natin kapag gagamitan natin siya ng magnet. Ang induction safe na pan is kapag dinikitan mo ng magnet, dumidikit siya. And if magnetic yung base ng pan, it means na pwedeng pwede siya sa induction heat. So, itetest ko sila and to check natin kung talagang didikit pa. So, hindi nahulog yung mga magnet natin. It means na talagang safe yung pans sa induction. So, next, in order ko din tong 24cm na casserole. So, para sa naman to? Ito naman, pag gusto ko mag-boil ng buong manok, or gumawa ng stock from scratch. Siyempre, di naman sila lahat kasha dun sa saucepan. Or pag may bisita, so mas malaking version ng saucepan. So, ayan siya. And mabigat din yung lid niya. Same dun sa saucepan. And isa yun sa criteria na okay yung pan. And next, yung handles, ganun din. As you can see, di mabilis masira yung handles. Kasi properly intact siya. Yung handles niya is hindi yung dikabet lang. And alam mong sturdy at di mabilis makalas. Hindi tulad yung ibang affordable na non-stick pans na descrew yung hawakan. Minsan lumuluwag or kumakalas over time. Ito mukhang naka-welding siya together with the pan in itself. So, pareho din sila nung ibang mga pans na may dalawang spout sa gilid. And ito nga, mabigat talaga siya para sa 24cm na casserole. And yung base niya is ganun din, flat. And itetest natin kung lahat ba ng pans is induction safe. I used the same magnets and yes, hindi din nahuhulog yung magnets dito sa base ng pan which means safe siya sa induction stove.
So may kasama din siyang lid na tempered glass and rubber silicone yung rims. And of course, hindi mawawala yung ever so versatile na frying pans. I bought three different sizes, 20 centimeters, 24 centimeters, and 28. So kung gusto kong magprito lang ng isang itlog, hindi ko na kailangan kunin pa tong 28 centimeter na pan. Or kung magluluto lang ako ng saming dalawa, ng fiancé ko, may option din naman na hindi din maliit, hindi din ganun kalaki. And itong bigger size, pag may family gatherings or may friends over kami. So, quick magnet test lang kung magnetic ba din talaga yung base niya. And yes, pasado siya sa magnetic test. And kahit itong 20 cm pan, mabigat din siya. So yung handles niya is ganun din, properly intact. Nagustuhan ko tong look niya dahil pasok siya sa style and feel ng magiging house namin. Which is mostly white, black, and woods. And kahit open shelves, maganda siya i-display. Mat yung mismong handle, and then wood yung medyo nasa gitna. And super comfortable yung grip niya. So ngayon, test naman natin kung talagang non-stick siya. So first, magpa-fry ako ng egg na may konting olive oil. And mamaya naman, try ko naman siyang idiretso sa pan without any oil. Ito yung egg na may konting olive oil and medyo hindi ko siya maalis sa pan. Medyo dumikit siya. Pero konting tulong lang. And as you can see, hindi naman totally nag-stick talaga. And ito naman, itidiretso ko naman yung egg ng walang oil. So, ganun din. Medyo nag-stick din siya. Pero, hindi to the point na nasira yung base ng egg. So, ito yung pan after lutuin. And smooth pa rin siya. So, if a flash ko sa screen yung prices nila individually, para magkaroon din kayo ng idea kung magkano. So yun lang mga mommies, I hope you like this video. Like and subscribe for more contents like this. Bye!